Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Mart İzmir yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 koşulu bir İzmir programı var arkadaşlar. Gündüz koşulacak olan bir yarış programı. Yani saat 15'ten itibaren 7'li plasemiz başlıyor. Her zamanki saatimizde yani 15.30'da da 6'lı ganyanımız başlıyor arkadaşlar. Bugün güzel bir program var arkadaşlar. Son yarışta da bir çim yarışı var. Yani artık e, yavaş yavaş çim yarışları zaten çoğalmaya başlıyor. E, pazar günü zaten İzmir yarış programı forme sizlere baktım. Yani kayıtlara. E, bayağı bir yarış da var. Bir de bölünecek yarış da var. E, çimler çünkü 54-56 tane yakın e, 3 yaşlı İngilizlerin meydin yarışı var. Haliyle en azından bir 3 yarışa bölünür o da. 8 yarış e, 8 yarış gözüküyor. Yani bölünürse 3'e bölünürse yani en azından bir 10 yarış e, izleme olana sunacağız ama gerçekten pazar günkü yarışlar güzel çünkü Ege derbisi var arkadaşlar e, en azından Ege derbisini seyretmekte e, ayrı bir zevkli olacak ben senelerden beri elimden geldiğince kaçırmamaya çalışıyorum bazı birkaç sene e, gidememezlik oldu çünkü İzmir dışındaydım o yüzden seyredemem ama bu sefer e, inşallah bir aksilik olmazsa gidip e, seyretme imkanını bulacağım arkadaşlar e, neyse arkadaşlar pazar günkü yarışlara sonra geliriz biz en azından bugünkü İzmir yarışına dönelim arkadaşlar. Altılar belli olmuyor işte. Bugün İstanbul yarışının verdiği program tuttu ama pek yüksek bir para vereceğini de ben sanmıyorum ama olsun en azından yatmaktan iyidir arkadaşlar. En azından yarın için, öbür gün için bir oyun olana tanır. En azından cepten para çıkmaması daha iyi olur. Bugün 7'li plasa yanında arkadaşlar. Ben hemen başlayayım programımıza. Şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışıyla 7'li plasa ayağımız başlıyor. Burada 6 safkan mücadelesi var arkadaşlar. Ben program baktığım zaman şimdi 1 nolu Bay Döker önlerde giden bir safkan. 3 nolu Big Tadaş önde de gider, arkasında da gider. Reco aynı şekilde. Birkaç safkan bu yarışı baya bir hızlandıracak. Yani bir tempo verecekler buraya. Çünkü Bay Döker'e liderliği vermemek için Yarış biraz hızlı olabilir arkadaşlar. O yüzden eğer dediğim gibi yarış baya bir hızlı olursa başlardan güzel bir tempo yani hızlı bir tempo ile gider, giderse ben sonunda altın olup e, Caliente'nin güzel bir sprintini görme imkanını bulacağımıza inanıyor. E, bu Gökhan Gökçe ile. Ben o yüzden bugün de çok uygun kürele koşuyor. Bu gidilip biraz ben bugün altın olup Caliente'ye biraz daha fazla şans veriyorum arkadaşlar. E, sanki yarış e, onun lehine gözüküyor çünkü yarışın biraz hızlı gitmesi e, sonlarda etkili sprinti ile altın olup kalyantin devreye gireceğini tahmin ediyorum. O yüzden size 7'li piyasanın bankosu olarak altın olup kalyantiyi öneriyorum arkadaşlar. Ama illa da at yazmak istiyorsanız e, tabi haliyle Mustafa Çiçek'in binmiş olduğu bir nolu Bay Döker'de e, ilave edebilirsiniz. Zaten e, hemen hemen çoğu rakiplerden üstün bu sapkanlar. A, tabi bunlardan bir de Big Tadaş var. White Poru geçen yarışında Ekürüsü'ne fedayı koştu. E, Ekürüsü'ne fedayı derken yani fedayı olmadı da yani Ekürüsü yarışı kazandı ama o gün pek yarışla alakası yoktu. Sanki handikap puan düşürmek gibi bir niyetleri vardı. Ama dedim ki ben burada altın olu kalenteyi bayağı ön planda tutuyorum arkadaşlar. E, geldik günün altılı ganyan ayağına. Handikap 17-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 9 safkan mücadelesi ama gerçekten korakor bir 9 safkan mücadelesi olacak. Çünkü bu mesafede hemen hemen hepsinde geliri olan safkanlar bir arada yani safkanların ayarlarına baktığımız zaman yani çok büyük ihtimalle yani benim tahminime göre bu yarış 2'den fazla atın fotoda biteceği görüşünde yani foto finish'e kalacak gibi bir izlenim veriyor bana. Çünkü çok e, önde sert tempo ile gidecek atlar var. Geriden gelecek sprinter safkanlar var. Yani çok güzel bir yarış olacak. Hani heyecanın bayağı yüksek safhasında olacak bir yarış. Çünkü e, bu tip yarışlarda gerçekten e, güzel yarışlar oluyor. Bir de sen sert tempo olmasını bekliyorum. Çünkü neden? Diyeceksiniz. Birden fazla önlerde giden safkanlar var. Bir de geride giden atlar var. İşte bunların bir, bir yerde buluşması olacak. E, ben geçen yarışında e, kendi mesafesinde olmasa da güzel bir yarış kazanan 8 numar Çınar Bey'i ben Mertcan Çelik'te biraz daha ön plan atıyorum bu sefer çünkü ideal mesafesinde koşuyor biraz da bomboş kilo ile koşması baya bir avantajı oldu bence o yüzden 8 nolu Çınar Bey bende birinci safkan arkadaşlar yarışı önlerde gidecek olan hatta bazen 2-3 de gidebilen ama genelde önlerde gidebilen 5 dolu Akarcan 
Mustafa Çiçek'le yine çok formda bir yarış çıkarmasını bekliyoruz. Zaten Safkan'ın genel görüntüsüne baktığımız zaman mükemmel bir form durumu var. Allah nazardan korusun, ayakları düz basın bütün Safkan'ların. Ben yani bugün de çok etkili bir yarış bekliyorum. 5 nolu Akarcan'dan. 3 nolu Güçlü Kız en son yaptığı yarışın aynısını yaparsa yine burada çok iddialı olacak. O gün Gökhan Kocaykale kazanmıştı ama şimdi e, neden Gökhan Kocaykale bu safkanı değil de başka bir safkanı biniyor diye sorabilirsiniz. E, burada bu çocuğun binmesi biraz e, kilo indiriminden faydalanmak için arkadaşlar. Eğer Kocaykale bu ata binmiş olsaydı yani devamını getirmiş olsaydı Haliyle bu safkanın büyük ihtimalle 62,5 kilo gibi bir sikletle koşacaktı veya 62,5 ya 63 gibi bir sikleti olacak yani. yani bir 4-5 kiloluk bir indirimden faydalanır. E bu çocuk da zaten İzmir'de oldukça başarılı yarışları var Bilgin kardeşimizle. E, Muhammed Mir Bilgin işte ismini tam olarak söylersek. E, yani o yüzden de e, şansı yine olacak. Ben 3. E, safkan da olsa 3 nolu güçlü kızı size kuponlarınıza önereceğim. E, burada yarışın çok hızlı gideceğinden bahsetmiştim. Burada bence en çok kime yarar? Bu bir nolu paramparçaya yarar. İnanın paramparça edebilir ortalığı. Çünkü sonlarda çok acayip bir sprinti var bu safkanda. Gerçekten son düzünü seyretmeniz lazım. Çünkü yarışın çok çok süratli olduğu zaman inanın sonlarda uçak gibi geliyor. Yani hiç gözlerden uzak. Bir anda bir baktığınız paramparça potayı bulmuş. Yani o şekilde geliri var bu safkanın. Aman dikkat edelim arkadaşlar. E, kuponlara muhakkak muhakkak yazacağız bu bir nolu paramparça çünkü yarış şartları ona gözüküyor çünkü neden diyeceksiniz Akarcan önlerde gidiyor e, Baba Bravo startta takılmadığı takdirde önlerde giden bir safkan e, Hey Marja önlere giden bir safkan yani e, ikiden üçten fazla önlerde giden safkan olunca yarış haliyle hızlı olacak e, süratli bir yarış olacak e, süratli yarış olduğu zaman da e, önde çok dinç kalırsa e, kalabilirse öndeki safkanlar bir tanesi zaten ayakta kalır ama geriden gelen atlar da yani inanın onların sprintlerine de dayanabilirlerse artık bir şey diyemeyeceğim çünkü yarışın gidişatı bağlı gideceği tempo bağlı yani ben ama yarış çok hızlı gideceğine eminim yani biraz açıklayıcı tutuyorum arkadaşlar bazı arkadaşlar kızıyor ama mecburen çünkü bu açıklamaları da yapmak zorundayım en azından daha rahat kafanızı daha rahat kurarsınız yarışı ve son olarak da 7 nolu e, Kogonel Sanı'da Gökhan Kocaykaya yazarsak bayağı bu şekilde kapatalım arkadaşlar 5 safkan olarak. Yani 8, 5, 3, 1 ve 7 nolu safkanları beraberce değerlendirelim. Ama dediğim gibi eğer e, yarış karışırsa da eğer çok at yazmak isterseniz de burada 4 nolu Baba Bravo ve 9 nolu Çatalkaya'yı da kuponlara ilave edebilirsiniz. Yani normal kuponlar için 8, 5, 3, 1, 7 yeterli. Ama çok sürpriz ve geniş at yazmak isterseniz de 4 ve 9'u da ilave etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün ikinci ayına Maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında. Ee, burada iki tane ilk yarışını koşup da ikincilikle ayrılan iki safkan var arkadaşlar. Bunlar kim diyeceksiniz? Ee, biri 4 nolu Powerman. Gökhan Kocakay'la koşacak olan bu Power Scorting iyi bir tayı arkadaşlar. Ee, bir kez koştu. Güzel bir ikincilik yaptı. İyi bir dereceye sahip. Yani ben o ikinciliği çok beğendim. Aynı şekilde yine aynı gün başka bir koşuda yani diğer bir koşuda e, koşan 2 nolu By the Time'ı Mustafa Çiçek'le koşak olan bu safkan da e, yine güzel koştu. Yine güzel bir ikincilikle ayrıldı. Her iki safkanın da dereceleri birbirine çok çok yakın arkadaşlar. Ben o yüzden öncelikle bu iki safkanı e, sizlere sunmak istiyorum. Çünkü çalışmaları da bir hayli iyi. E, hazırlıkları da oldukça iyi. Ben bu iki safkanı yine ön planda tutuyorum arkadaşlar. 4 nolu Powerman ve 2 nolu By the Time'ı öncelikle sizlere sunuyorum. Bu safkanların yanına bir nolu Angelito'yu yazarsak Ayhan Kurşun'la bence bayağı bu şekilde de rahatlıkla geçme ihtimalimiz yükselecek arkadaşlar. Yani ben ikinci ayak için 4 nolu Powerman, 2 nolu By The Time ve 1 nolu Angelito'yu beraberce bu 3 safkanı değerlendirelim arkadaşlar. Ama tay yarışı değil burada her türlü karışıklık sürpriz olabilir diyen arkadaşlara da 6 nolu Speed Force 2 yarış koştu bu da 2 tane güzel üçüncülüğe sahip arkadaşlar. 5 nolu Son of Yoz, Son of Yoz. Ee, yarışın grubun tecrübeli isimlerinden birisi bu safkanda sürekli tabela içerisinde bugünlerde dolaşıyor. Bir sürpriz yapma şansı var ve bir kez koşup bir yedincilik elde eden ama e, iyi bir kalite kanal sahip. Hazırlıklı da oldukça iyi olan 3 nolu Dorian'ı da kuponlara ilave edebilirsiniz. Yani ikinci ayak için 4-2-1 normal kuponlar için yeterli arkadaşlar. 
Ama geniş oynayanlar, sürpriz arayanlar da 6, 5 ve 3 nolu safkanları yazmalarını öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 3. ayına. Şartlı 5, Aprantı yarışı, 4 yaşlı Arapların 2000 metre kum yarışında. E, bu grupta baktığımız zaman bu 6 safkan arasında e, son 2 yarışında güzel 2 tane ikincilikle ayrılan ama daha iyi bir gruba e, has kalacak gibi iyi bir ata çarpılan. Bu sefer rakibinin olmaması bence bugün Şarlo 3 nolu Şarlo'nun şansını bir hayli yükseltti. Ben bugün normal şartlar altında bu 3 nolu Şarlo'nun bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Ben bu gruptan biraz daha iyi olduğuna inandığım için iyi hazırlıkları da var zaten bu safkanın. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Yani sizlere alternatif olarak da bu bankoyu vermek istiyorum arkadaşlar. 3 nolu Şarlo normal risk sevenler için küçük oynayanlar için 3 nolu Şarlo'yu tek olarak öneriyorum. Ama at yanına at yazmak isteyenlere de yani bayağı Şarlo'nun yanına at ilave etmek isteyenlere 1 nolu Demirbaz ve 2 nolu Özçevi'yi de kuponlara ilave edebilirler. Bugün arkadaşlar şimdi kusura bakmayın yorumun içinde konuştum da bugün bir arkadaşımız yorum yazmış. Ya sen atı tek tutuyorsun, tek veriyorsun ama arkasından birkaç at ilave yapıyorsun. Benim kafam karıştı diyor. Sen nasıl tek veriyorsun diyor. Tekini ver diyor bırak gitsin diyor. E şimdi ben zaten ona, ben de açıklamasını yaptım ona. Ya ben zaten bir tane normal banka veriyorum. E bazen çok çok aşırı güvendiğim zaman ikinci bankayı da veririm. Üçüncü bankayı da veririm. E yanına at söylemem. Ama e şimdi bir tane banka zaten normal kuponda veriyorum. E alternatif benim sunmamın sebebi. E şimdi küçük oynayanlar var. 3 lira 5 lira oynayan var. Veya sen misli oynamak istiyorsun. Yaparsın orada e en azından bu sapkını e tek olarak sen de benimsersin. Tek bırakabilirsin. Çünkü ben sana alternatif olarak sunuyorum. Hani bu tercihi sana bırakıyorum. Çünkü zaten kazanmasını bekliyor mu safkanın? Ama dediğim gibi senin içine sinmez. Ya ben bu atın yanına at yazmak istiyorum derseniz de en azından benim burada sizlere vermiş olduğum bir öneri var. Sizlerin de hoşunuza giderse yazarsınız. Veya ben şimdi 1-2 dedim. Siz derseniz ki ya olmaz bu yanına 5 nolu Selim abi de yazalım. 6 nolu Tumbul ağımı da ilave edelim gibi fikirler üretebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi zaten belirtiyorum alternatif diyorum. Ama normal bankomun yanına at vermiyor. E, o yüzden e, en azından e, sizlere daha iyi faydalı olabilmesi açısından söyleyeyim. Ya televizyonda seyrediyorsunuz bu. E, ben pazar günleri evde olduğum zaman bu son düzlüğe bakarım. Seyrederim en azından e, atların e, son yarışlarını gösteriyor. Performansları gösteriyor. Hatalı yerleri gösteriyor. E, tahminleri de haliyle seyrediyorum. Bakalım e, benimkiler de uyuşuyor mu? Şeyi var mı diye. E, şimdi orada e, Hakan Cantan söylüyor işte. zaten ben diyor alternatif o da söylüyor öteki arkadaşlar da söylüyor ben Şarlı'yı tek alternatif olarak tutuyorum yani at yazmak size bir iki aynı şekilde onlar da zaten söylüyor e sen oradan o zaman bir e, tweet at oraya ya arkadaşlar sen tek veriyorsan yanına neden at yaz, yazdırıyorsun e, verme diye bir yazı yaz o zaman bakayım ne olacak <gülüyor> ben onu merak ediyorum e, inşallah hayırlısı olur Neyse arkadaşlar hemen konumuza geçelim. Kusura bakmayın arada bir e, reklam gibi bir şey yaptık ama. E, geldik günün 3. ayına arkadaşlar. 3. aya geçtik pardon. 3. ayakta dediğim gibi 3 nolu şarlo normal küçük ve risk sevenler için tek. Ama at yazmak isteyenlere 1 ve 2 nolu safkanlar arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde kısa vade 7 dişilere ait kızlar ağası koşusu. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında. E, buraya baktığımız zaman 8 safkan mücadelesi. Bizi bekliyor arkadaşlar. Burada 1 nolu May Sultan'la 5 nolu Beyaz Kule ekürü. Bir diğer ekürü de 3 nolu Beyza Sultan ve 8 nolu Rengül de ayrı bir ekürü arkadaşlar. Ama bunların hepsinin sahipleri kayalar arkadaşlar. Yani değişik isimler altında. iki tane değişik kayalar var. Zaten kaya kaya büyük ihtimalle şeydi ya. Ramazan Kaya'nın eşiydi rahmetli. Ama yok kaya kaya karıştırdık herhalde ya. Neyse Elif Kaya onundu herhalde. Neyse Kaya Kaya da oğlu muydu? Ahmet Kaya oğluydu. Neyse soy sülale işini kaçtırmayalım. Allah rahmet eylesin adını da andık. Ee, arkadaşlar ben burada e, performansını iyi bulduğum çalışmalarda bir ayrı güzel olan zaten iyi bir ekürle koşuyor. Bir nolu May Sultan. Zaten Beyaz Kule de var. Beş nolu Beyaz Kule. Her ikisi de bu mesafeleri çok çok seviyor arkadaşlar. Ben o yüzden sizlere günün bankosu olarak bir nolu May Sultan ve ekürüsünü Sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bu safkanı bugün pek geçeceğine inanmıyorum. Zaten safkanın hazırlık olarak da çok iyi. Ekülüsü de aynı şekilde çok iyi. O yüzden e, günün bankosu bir nolu May Sultan olacak arkadaşlar. Geldik günün 5. ayına. Burada şartlı 3 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında. Yani arkadaşlar ben burada programa baktığım zaman e, öncelikle 
e, sizlere önermek istediğim Safkan e, son üçüncülüğünü ben çok beğendim. E, gerçi o gün e, ikincilik yapan bir numara İstanbul Ateşi de var ama ben iki numara Bercesi sanki bugün biraz daha ön planda tutuyorum arkadaşlar. O yüzden iki numara Bercesi de bende birinci Safkan arkadaşlar. Çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Ben bugün büyük ihtimalle bu yarışı kazanmasını bekliyorum hatta. Ama rakipleri var mı? Var tabii ki. Öncelikle ben 5 dolu bu Winder Dancer e, ilk iki yarışını kazandıktan sonra bu Safkan e, biraz iki yarış 6. ve 7. olarak biraz kötü gibi bir yarış koştu ama bugün daha farklı bir yarış koşmasını bekliyorum bu Safkan'ın. İyi bir Safkan çünkü e, 5 dolu Winder Dancer'ı yazdıktan sonra işte son yarışında da güzel bir ikincilik elde eden 1 dolu İstanbul Ateşi'nde yazarsak bu aya 2 dolu Berges'i de 5 dolu Winder Dancer ve 1 dolu İstanbul Ateşi olarak 3 Safkan olarak geçelim arkadaşlar. Yani 2, 5 ve 1 normal kuponlar için yeterli arkadaşlar. Ama daha da geniş at yazmak isteyenlere zaten 6 at koşuyor burada. E, meydandan bir türlü çıkamayan ama bugün şansını burada denilecek olan 3 nolu demir nur ve 4 nolu miski baby ile yazarsak bayağı kapatmış oluruz arkadaşlar. E, yani 2, 5, 1 normal kuponlar yeterli. Eğer sürpriz arayanlara da aramak isteyenlere de 3 ve 4 nolu e, safkanları ilave edebiliriz arkadaşlar. Geldik günün son ayağına. E, program başında dediğim gibi yarışın bugün programın tek çim yarışı son ayakta. Handikap 15 4 yaşlı Arapların 1800 metrelik çim yarışında. Gerçekten burası biraz zorlu arkadaşlar. Çünkü çim oluşu e, yarışı biraz zorlaştırıyor. Biraz da kalabalık oluşu. 18 safkan. Yani burada her türlü sürprize açık bir yarış var. Çünkü bazı safkanlar yeni yeni form tutmaya çalışıyor. Bazıları bu çim yarışı bekleyen safkanlar var. Ama son performanslara baktığınız zaman kötü gibi gözüküyor. Ama burada kanatları uçsak olan safkanlar da var. Yani o yüzden mümkün olduğunca kadar burada biraz fazla at yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü her ne kadar benim vereceğim atlar yeterli gibi gözüküyor bana ama burada her türlü sonucun da açık olduğunu belirteyim arkadaşlar. Yani altının bir bakıma kaderi burası olma ihtimali yüksek. Her şeyi burayı kapatırız, doldururuz atları. Kalkar sürdürerek atı da gelir. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü at yarışı sonuçta her sonuca eğimli çünkü burası. Ama ben burada yorumlarıma başlayayım. Ben son performanslarında bayağı bir iyi duruma geldiğini gördüm. Altın oğlu Ovaka'ya. Ben bugün bu çim pisi de çok etkili bir yarış bekliyorum. Altın oğlu Ovaka'ya ben de birinci safkan. İkin oğlu Karavaş. Sonunda çim pisti buldu. Bu safkanı zaten sürekli e, Bursa pistlerinde görüyorduk. Hep çim pisti çok başarılı yarışları olan bir safkan. Bugün bence bugün de çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. İkin oğlu Karavaş tam bir çim atı zaten. Üç oğlu Tavavla. Ayan kurşuna start alacak olan bu tam en oğlu Senacan orijinde bir safkan. Gerçekten çok iyi bir çim atı arkadaşlar. En azından annesini de babası da aynı şekilde. Kum çim ayrı etmeyen bir safkan ama çim de iki katlı daha farklı koşar arkadaşlar. Bu üç nolu tavafla. Yedi nolu Cihan Tay'ım. Tolga Yıldız'la koşacak olan bu Kurtel Tay'ı da e, iyi bir performans yakaladı arkadaşlar. En azından e, kum performansları da üçüncü, dördüncülük yaptı ama e, bu safkan da çimin iyi bir safkanı arkadaşlar. Yedi nolu Cihan Tay'ım kuponlara yazacağız. Bir nolu Yetim Ali. Her ne kadar 74 bin gibi ara vermiş olsa da bir çim Yarışlarını bekledi bu Safkan. Sürekli idmanda sürekli hazırlıktaydı bu Safkan. Yani bugün aradığı çim pisti buldu ama bugün biraz da rakipten arada ağır kilo olması da pek dezavantaj gibi gözükmüyor. Ama iyi bir kalite bir kumaşı iyi olan bir Safkan. Bir nolu yetim adıyla kuponlara yazacağız. Beş nolu uzuncu çiçeği. Hisveni Şimşek'le koşacak olan bu Safkan'da çim performansını zaten bakarsanız muhakkak görürsünüz. Üst üste yarış kazanmışlığı var bu çimde. Baya etkili yarışları var. Yani o yüzden Hüseyin Şimşek de bugün yarışı alıp götürür arkadaşlar. Aman dikkat edin. 54 gün ara vermiş olması sizi yanıltmasın. Bu safkan genel görüntüsü oldukça iyi, sağlıklı, sıhhatli bir görüntüsü var arkadaşlar. 5 dolu uzuncu çiçeğini kuponlara yazacağız. 8 dolu Takefe. Ali Cem Dağ devreninde koşacak olan bu bilginin tayı da e, zaten son 3 yarışta güzel bir performans yakaladı. 3-1-3. Bugün de Çin Pist'te farklı yarış koşup önlerde kendine yer bulmaya çalışacak arkadaşlar. Ya bu Son ayakta benim sizlere önereceğim ilk etaptaki safkanlar bunlar. Yani kaç safkan oldu? 3, 4, 5, 6, 7 safkan oldu arkadaşlar. Yani ben sırasıyla söyleyeyim. 6, 2, 3, 7, 1, 5 ve 8 nolu safkanları beraberce değerlendirelim arkadaşlar. Burası çünkü her türlü sonuca açık dediğim gibi. Ama daha da at yazmak isteyenlere bir iki safkan daha var. En azından onları da belirteyim size. Biraz daha imkanı olanlar için. Bu 10 nolu Atenerhan. Bu safkan orijinal olarak Çin pistte yatkın ama Çin pistte hiç ben e, yarışlarını görmedim. Ama bugün zaten son e, zamanlarda bir performans yüksekliği yaptı. Bugün de 
Eğer şimdi adım atarsa bu sezon İstanbul büyük ihtimalle zaten bu safkanı İstanbul'a götürürler. Orada baya baya artık yarışlarını görme nasip olacak arkadaşlar. Çünkü bence ama Çin pisti yatkın bir orijini var çünkü. Ve son olarak da size önermek istediğim safkan 14 nolu Orki olacak arkadaşlar. Zaten Sarona, Sabur ablanın bütün tayları zaten çip pisti başarılı olmuş tayları var. E baba da Sarona gerçekten başarılı bir çim aygırdı. E o yüzden bu safkanın da genel görüntüsü iyi. zaten son zamanlarda iyi bir form yakaladı. Bugün de e, ön, önde saydığım safkanlara hatalı koşmalara takdirde e, kendine çok uygun bir yer bulabilir arkadaşlar. Bu 14 nolu Orki'yi aman atlamayalım. Yani normal kuponlar için 6, 2, 3, 7, 1, 5 ve 8 nolu safkanları ayrımsız yazalım. Geniş biraz daha at yazmak isteyenlere 10 ve 14 nolu safkanları da yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada e, kafanıza takılan safkan varsa onları da ilave edebilirsiniz. Ben artık e, kısalta kısalta inanın bu kadar kısalttım. Normalde daha 4-5 tane rahat vardı. Artık kırptık yani ne yapacaksınız montaj yaptık biraz. E, ama normalde bu saydığım atların dışına çıkmaması lazım. Ama tabii ki bu dediğim normal şekilde. Gerçi bunlardan bile yazdıklarımda muhakkak sürpriz safkanlar var içinde. Ama normal şartlarda bu oyunun bu şekilde tutulması gerekir. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Yazdığınız ganyan olsun arkadaşlar. Neşenizi, umudunuzu kaybetmeyin. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.